അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്സ് ആണ് മാത്സിൽ നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻ്റ് വണ്ണും കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ആണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് അത് വേണ്ടവർക്ക് റമീസ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ പോയി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എണ്ണ എണ്ണപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അത്ര എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ വണ്ണിൽ നിന്നും തുടങ്ങി വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ സീറോയിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ സാധാരണ എന്താ പറയുക സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നോർമൽ ഡയറക്റ്റ് കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് അല്ല മറിച്ച് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൂടി വരുന്ന രീതിയിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് പി ബൈ ക്യു വെച്ചിട്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ന്യൂമറേറ്ററും ക്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററുമാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അതുപോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് പിയും ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു റോള് രണ്ടാമത്തെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യൂ ഒരിക്കലും എന്താവരുത് സീറോ ആവാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ശരിക്കും റാഷണൽ നമ്പറിൻ്റെ റൂളിൽ പെടുന്നത് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വിശദമായിട്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മുടെ ഓരോ എക്സസൈസ് വെച്ചിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡിജേഴ്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് സീറോ മുതൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് വൺ ടു അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്നും അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് ചില നമ്പേഴ്സ് വരും ഇതിപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം നേരത്തെ ഇൻഡിജേഴ്സ് പറഞ്ഞെല്ലാം കൗണ്ടബിൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇനി സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് ചില നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയ്ക്ക് ചില നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ചില നമ്പേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ അതുപോലെ വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള രീതി ഫ്രാക്ഷൻ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിനെയാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഒരു ന്യൂമറേറ്റർ വാല്യൂ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് ഇപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻ പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലാണ് സാധാരണ എഴുതുന്നത് പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലാണ് റാഷണൽ നമ്പറിനെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പിയും അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂവും ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം റൂൾ പ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ റൂളാണ് പിയും ക്യൂവും എന്താവണം ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും പിയും ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റൂൾ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ക്യൂ ക്യൂ എപ്പോഴും നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും സീറോയ്ക്ക് ഈക്വൽ അല്ലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ രണ്ട് റൂളാണ് ശരിക്കും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു വാല്യൂ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാൾ വലുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഫോർ ആണ് വരുത് ഇവിടെ ടു ആണ് വരുത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് വരുത് അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാൾ വാല്യൂ വാല്യൂ വലുത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിരിക്കും എപ്പോൾ പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാൾ ന്യൂമറേറ്ററിനേക്കാൾ വാല്യൂ ഡിനോമിനേറ്ററിനാണ് വലുതെങ്കിൽ എപ്പോഴും അത് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഇനി നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്
not a natural number എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവരി ഇൻഡിജർ ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ എല്ലാ ഇൻഡിജറും റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡിജർ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻഡിജർ എടുക്കാം ഇതിനെ നമുക്ക് റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലാണ് അതായത് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡിജറിനെ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്നുള്ള മെത്തേഡിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടു ബൈ വൺ ടു ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻ ഇൻഡിജർ എല്ലാ ഇൻഡിജറും ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ ഇൻഡിജറും റാഷണൽ നമ്പർ തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ എവരി ഇൻഡിജർ ഈസ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക ട്രൂ എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി എവരി ഇൻഡിജർ ഈസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ എന്നാൽ തിരിച്ചു വരികയാണ് എവരി റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എൻ ഇൻഡിജർ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറും ഇൻഡിജർ ആവുമോ എങ്ങനെയാവുന്നേ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് ഇതൊരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വാല്യൂ ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള വൺ ടു ത്രീയിൽ ഒന്നും പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇൻഡിജേഴ്സ് അല്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതുക വൺ ബൈ ടു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടു ബൈ ത്രീ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ ഇപ്പോൾ ടൂവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കി ടൂവിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മേലെ ഒരു പോയിൻറ്റ് താഴെ ഒരു പൂജ്യം സിക്സ് ത്രീ സാർ എയ്റ്റീൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂ അല്ല ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഒരിക്കലും ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഒരു ഇൻഡിജർ അല്ല അതേസമയം എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് ക്ലിയർ എക്സാമ്പിൾ ടു ഫൈൻഡ് ഫൈവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫൈവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇതിനിടയിൽ വരണം അങ്ങനെയുള്ള അഞ്ച് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഫൈവ് എന്നാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സിംപ്ലസ്റ്റ് വേയിൽ ചെയ്യാം ഫൈവ് ആദ്യം എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വൺ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താണോ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് സിക്സ് ആണെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് വണ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പ്ലസ് വണ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടും അങ്ങനെ ആ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വൺ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ വൺ എടുക്കുക വണ്ണിൻ്റെ നമുക്ക് ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു ഈ സിക്സ് എടുക്കുക സിക്സിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സിക്സ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് രണ്ടാമത് ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സിക്സ് എടുത്തിട്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ചെയ്യുക ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ബൈ സിക്സ് ഈ സിക്സ് ബൈ സിക്സും ട്വൽവ് ബൈ സിക്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വണ്ണിൻ്റെയും ടുവിൻ്റെയും എടുത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് ബൈ സിക്സും ആണ് നമ്മളെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ രണ്ടിടം നോക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ആണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായി ഡിനോമിനേറ്റർ സിക്സ് ആണ് രണ്ടിടത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനിടയിലുള്ള വാല്യൂസ് എഴുതാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ സിക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫൈവ് വാല്യൂസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ വാല്യൂ സെവൻ ബൈ സിക്സ് രണ്ടാമത്തത് എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് മൂന്നാമത്തത് നയൻ ബൈ സിക്സ് നാലാമത്തത് ടെൻ ബൈ സിക്സ്
ആണ് വരുന്നത് എന്നാൽ സീറോ ഒരു ഇൻറ്റീജർ ആണെങ്കിലും ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് ഇതൊരു റൂളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ക്യൂ ഒരിക്കലും സീറോ ആവാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ക്യൂ പിയും ക്യൂവും ഇൻറ്റിജേഴ്സും ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി ഏത് ഇൻറ്റിജേഴ്സും ക്യൂ ആവാം എസ് മൈ പി ആണെങ്കിൽ ഏത് ഇൻറ്റിജേഴ്സും ആവാം ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സീറോ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിപ്പോൾ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഇതിലേത് ചെയ്താലും സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പി എ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഓക്കെ ഡിനോമിനേറ്റർ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സീറോസ് ഒന്നും വന്നിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സീറോ ബൈ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ബൈ ടു സീറോ ബൈ ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നത് കൊണ്ട് സീറോ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് എന്നുള്ളതാണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ ഇനി ഫൈൻഡ് സിക്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ത്രീക്കും ഫോറിനും ഇടയിലുള്ള സിക്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് കണ്ടെത്തുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തപോലെ ത്രീക്കും ഫോറിനും ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ആറ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇതിങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതി ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ നേരത്തെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിക്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആദ്യമേ സിക്സ് എന്നെടുത്ത് എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂ ആണുള്ളത് ആ വാല്യൂവിനെ ആദ്യം എഴുതുക അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഈ സെവൻ കൊണ്ടായിരിക്കണം നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ള മറ്റ് വാല്യൂസിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു റാഷണൽ നമ്പർ മെത്തേഡിലേക്ക് ആക്കേണ്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ആദ്യമേ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഇവിടെ ത്രീ എടുക്കുക ഇൻറ്റു ഇവിടെ കിട്ടിയ എന്താണ് സെവൻ ആണ് സെവൻ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ അതാണ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സെവൻ ഏത് ത്രീൻ്റെ ഇനി മറ്റൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഫോർ എടുക്കുക ഫോർ ഇൻറ്റു ഇതേ സെവൻ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി സെവൻ കൊണ്ട് തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ചെയ്യുക ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലത്തെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെയും ത്രീൻ്റെയും ഫോറിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണ് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ സെവനും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ സെവനും ഇടയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ദ സിക്സ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എന്താ എന്തൊക്കെ എഴുതേണ്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ബൈ ടുവിന് ശേഷമുള്ളത് ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സിക്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഓക്കെ എക്സസൈസ് വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഫൈൻ ഫൈവ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവിനും ഫോർ ബൈ ഫൈവിനും ഇടയിലുള്ള അഞ്ച് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നെഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ സിംഗിൾ വാല്യൂസ് ആണ് വന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ അതേ മദേഡിലാണ് ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നോക്കുക ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് അതിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുക ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സിക്സ് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എടുക്കുക ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ആദ്യം എടുക്കുകയാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പിന്നെ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഈ സിക്സ് എടുക്കുക ടോപ്പിലും ബോട്ടത്തിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആ സിക്സ് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ
ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ തേർട്ടിക്കും എയ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടിക്കും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഫൈവ് റേഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണത് ഓക്കെ അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ റീസൺ ആണും കൂടെ എഴുതുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവ്രി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പറും ഹോൾ നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്താണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് നമുക്കറിയാം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് എൻ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് എൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അതേസമയം ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ആണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ വരും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സീറോ വൺ ടു ത്രീ എഫ് ടു എക്സെട്രാ വാല്യൂസ് ആണ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സിൽ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതെ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ഹോൾ നമ്പേഴ്സിലും പെടുന്നതും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ട്രൂ റീസൺ എഴുതുക എവരി ഇൻഡിജർ ഇസ് എ ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാ ഇൻഡിജറും ഹോൾ നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും ഹോൾ നമ്പർ ആണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇൻഡിജേഴ്സ് നോക്കുക ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൈനസ് സീറോ വരിക വൺ ടു ത്രീ എഫ് ടു എക്സെട്രാ അതുപോലെ നെഗറ്റീവ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെയും പോകും ഇപ്പോൾ ഇൻഡിജേഴ്സിൽ പെടുന്നതാണ് മൈനസ് വാല്യൂ അടക്കം ഉള്ളത് അതേസമയം ഹോൾ നമ്പേഴ്സിനകത്താണെങ്കിൽ മൈനസ് വാല്യൂ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും ഹോൾ നമ്പറിൽ പെടുന്നതല്ല ഇനി എവരി അത് ഫോൾസ് ആണ് എവരി റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പറും ഹോൾ നമ്പർ ആണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പറിൽ പെടുന്നതാണ് വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ റാഷണൽ നമ്പറിൽ പെടുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അങ്ങനത്തെ വാല്യൂസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഒരിക്കലും ഹോൾ നമ്പർ ആകുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാല്യൂസ് എന്താണ് ഹോൾ നമ്പറിൽ പെടുന്നില്ല എന്നുള്ള റീസൺ എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇറാഷണൽ നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ അടുത്ത പാർട്ടായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അസ്സാം വലൈക്ക